Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Nine Souls par Red Candle Games, euh, donc un studio euh, qui est basé à Taipei, donc à Taiwan, euh, et du coup qui a été créé en 2015 et apparemment ça a l'air d'être leur troisième jeu si je me trompe pas après Devotion et Detention. Ah, Detention, je le connais le nom, tiens. <rire> je, sais, je savais pas que c'était un studio. Et donc du coup, bah, je suis toujours accompagné de Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va Salut tout le monde bah, Écoute, ça va très bien donc, euh, ouais, Nine Souls, euh, un, un Metroidvania, euh, avec euh, un petit... Un petit... Euh, comment dire Un petit air de... de, de Souls, j'ai envie de dire <rire> Parce qu'avec des, des paris, enfin au niveau du système de combat, euh, ça va pas être forcément très très simple. Mais... Euh, mais bon, ça peut être très gratifiant euh, quand, quand, on, quand, on a, quand on y arrive. Hein, euh... <rire> Donc, euh, Imagine. Ouais. Ce petit euh, ce jeu bah, est sorti récemment, fin, fin mai, il me semble. Euh, je ne me trompe pas. C'est ça, il est sorti il euh, n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 21 mai. Euh, Puisqu'on ah, on a eu l'occasion. Okay. Ah! Il va falloir me booster un peu, je parle pas assez fort. Non, pas moi, c'est moi qu'on entend moins. <rire> Donc je vais, ah. je, je vais remonter mon micro. Après, ouais, c'est changement de matériel, hein. c'est toujours le, le même cirque. <rire> Normalement, et salut Ivar, hein, du coup. <rire> J'espère que tu vas bien. Normalement, j'ai augmenté. Hein. Ok. Ivar nous Donc. fait la régie, c'est sympa. Merci. C'est bien, je nous fais des... le retour. Euh, donc oui, bah, on est sur un jeu de plateforme, alors forcément ça nous fait penser, euh, qu'on a eu l'occasion de tester le, le Prince of Persia, qui est un peu sur le même style euh, de jeu, à part qu avec effectivement des, des phases d'exploration euh, euh, un peu labyrinthiques, on aura l'occasion d'en parler, hein. oui. et, <rire> et des, des, des combats par moment, des combats de boss euh, qu'il va, qui va falloir passer pour pouvoir aller... À la suite, donc c'est un style qu'on avait l'occasion de voir il n'y a, a pas si longtemps que ça. Yes. Et on va voir ça un peu en revue parce que c'est toi qui nous emmène. C'est vrai que je connaissais pas du tout le, le studio et euh, on est plus, je pense, sur un format plus indépendant euh, et de voir que comment euh, ils ont pu travailler là-dessus à leur niveau. Alors, euh, bah justement, le fait de faire la demande, on est en contact avec le studio. Tu reviens tout le moins avec son équipe interne euh, de communication. Donc, euh, bah écoute, euh, on va leur faire notre petit retour. Ouais, c'est ça. Puis, bah, du coup, merci hein, pour, pour l'accès au jeu. Merci à, à Red Candle Games. Hein. Et du coup, bah, on va aller voir directement les options. Hein. C'est par là que. Ah, ouais, déjà, <rire> on va aller voir la, les langues. Parce que, <rire> vu que c'est un jeu, euh, bah, du coup, taïwanais. Euh, on est sur les langues euh, asiatiques, hein, donc euh, chinois euh, traditionnel et simplifié. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait deux, <rire> deux langues différentes pour le, le chinois. Le coréen, le japonais et l'anglais, du coup. Euh... Donc, donc voilà. oui, bah, on, on voit que c'est un jeu euh, dédié, euh, en tous les cas, à l'Asie. Euh, mais qu'il y a tout de même l'anglais pour pouvoir passer à l'international. Euh, bah, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que c'est un jeu qui va être euh, difficilement euh, compréhensible, en tous les cas dans le détail, dans, dans la finesse, par les, par les personnes qui ne vont pas savoir lire l'anglais. Alors, on est sur un jeu quand même... Euh, de plateforme et il y a quand même des indications à pouvoir le revenir hein, mais en termes de compréhension en tous les cas ou alors de se rappeler un peu euh, les mécaniques euh, quand il faut aller dans les menus ça va être forcément un peu compliqué du fait que ça soit l'anglais ouais c'est ça puis du coup il y a quand même euh, un, une histoire hein, malgré tout donc euh, mm. euh, qui est déjà j'ai envie de dire mystique de base <rire> parce que bon moi je, je, je parle anglais il hein, n'y a pas il y a, y a pas de souci mais euh, mais même avec ça je me dis ok <rire> il va falloir euh... Je trouve que c'est un mix un peu particulier, parce que de premier abord, vous le voyez, on a l'impression d'être dans quelque chose d'assez traditionnel, en tous les cas ancien, mais non, c'est du cyberpunk. C'est ça. Euh, du coup, est-ce que... Bon, on va peut-être... Euh... Bah, du coup, moi, je joue à la manette, donc on va aller voir les options euh, contrôleurs. Hein. 
Alors, à noter que ce menu de contrôleur n'apparaît que si vous avez une manette branchée. Lorsque vous êtes sur PC euh, sans la manette, forcément, vous allez pouvoir euh, régler. Et cette option de contrôler, euh, de modifier la manette n'apparaît que euh, si vous avez votre manette active. C'est ça. Et du coup, ouais. euh, moi, c'est pareil. Du coup, j'avais mes deux manettes branchées d'un coup. <rire> et il m'a pris, euh, bah, m'avait pris ma manette euh, de jeu de combat. Donc, j'ai dû débrancher ma manette pour... Euh... <rire> mettre la manette Xbox hein, du coup ça reste plus pratique pour jouer euh, pour moi sur, euh, sur PC euh, donc voilà apparemment enfin donc ils ont quand même catégorisé euh, ouais, classique hein, stick, pour le, stick de gauche pour les mouvements les boutons d'action et euh, du coup ben, pour changer euh, il suffit juste de, de, de sélectionner euh, et on remplace la touche qu'on veut hein. ça de ce côté là il euh, n'y a pas de souci alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les quatre directions du joystick gauche sont euh, différenciées. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous pouvez les attribuer à des touches. Et je pense euh, aux personnes qui vont utiliser des contacteurs euh, euh, pour remplacer un joystick. Vous pouvez jouer sans joystick. Alors, je ne sais pas si dans les sauts qui sont assez exigeants... <rire> ça va être suffisant mais en tous les cas sur le principe on a bien euh, les quatre euh, les quatre directions donc on pourrait jouer sans joystick exactement donc, euh, donc voilà après bah, moi je, je suis toujours contente quand on peut mettre exactement ce qu'on veut au niveau des touchants donc, euh, et ouais tout à l'heure on se disait euh, parce que du coup il euh, y a le système de paris donc de parade hein, c'est à dire que quand euh, un ennemi nous attaque il faut c'est un peu comme un blocage, euh, mais ça demande un timing euh, qui va dire hein, qui est quand même assez serré. C'est vraiment au moment où ça va nous toucher qu'il faut appuyer sur le bouton. Donc euh, voilà, ça peut être exigeant au niveau de, des réflexes. Euh, donc de base, il est à gauche. Moi, ça me va très bien. Après, euh, on peut, on peut, voilà, on peut changer. Euh, si par exemple une personne utilise plus leur main droite, ben, ils peuvent le mettre à droite, hein, bien évidemment. Euh, le truc, c'est que il y a euh, plusieurs euh... en fait dans les combats là on a 4 4 skills mais on va dire qu'il y en a au moins 3 qui vont être déterminants euh... donc le attach attach detonate en fait c'est euh... donc on a le, le personnage principal du coup qui met une espèce de petit parchemin euh... sur l'ennemi après avoir paré et qui du coup euh... on demande après de maintenir la touche pour charger et après que ça explose donc en fait ça permet de, de faire un finish move sur euh, sur l'ennemi donc ça demande déjà d'appuyer sur deux boutons différents plus maintenir le deuxième bouton okay. euh, donc c'est pareil ça euh, il faut du coup ben quand on fait ces touches euh, il faut vraiment euh, comment dire classer par le plus important les touches sur lesquelles on va le plus appuyer euh, donc clairement le pari pour moi c'est le premier euh, bouton qui va être nécessaire hein. même plus que j'ai envie de dire l'attaque hein. vaut mieux se défendre déjà euh, donc moi je pense que je vais le mettre euh, bah, du coup sur ma gauche sur la gâchette de gauche et pareil le dodge c'est aussi très important c'est euh, c'est l'esquive c'est un petit dash vers l'avant euh, ou vers l'arrière euh, pour euh, bah, voilà si on nous attaque à distance par exemple on peut passer à travers euh. donc pareil ça c'est assez important mais du coup, moi je oui, les... j'ai mes deux touches de gauche et Ouais. Donc, du coup, euh, bah Stéphane m'a fait remarquer qu'en fait, on peut appuyer aussi sur les sticks. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'y pensais tellement. Oui, parce euh... qu'on le sait, sur la, sur la gauche, malheureusement, il y a très peu de commandes. Généralement, tu as ouais. le bouton gâchette, mais tu as le joystick. Et du coup, l'appui sur le joystick, c'est une touche à part entière. Donc, euh... donc, effectivement, ça te fait une troisième commande à gauche. C'est ça. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que je mets euh, attache des données sur le stick où est-ce que je mets dodge sur le stick Bon, on va essayer en mettant le dodge. On va le mettre sur le stick de gauche. Parce que pour l'instant, bon, j'ai joué à peu près une heure. Euh, j'ai pas eu tant besoin de ça, euh, du, du dodge, contrairement à par exemple à Hades, où c'est un rythme beaucoup plus effréné. Où là, euh, vraiment, le dodge, je l'avais mis carrément sur euh, A. Pour vraiment, euh, j'ai matraqué mon bouton A. D'ailleurs, ma manette Switch, euh, ça se voit. Le A ne se voit plus sur, euh, <rire> sur le bouton, tellement je l'ai utilisé. Et Alors on voit que euh... quand on a déjà utilisé une touche, qu'on l'a réattribué quelque part, ça met un point d'interrogation. Donc pensez bien à vérifier euh, ouais. que, que vous avez bien réattribué toutes les touches. De toute façon, je vais regarder si par exemple il nous le dit. Ah non, il nous le dit pas. Donc euh, il ouais, n'y a, a pas d'alerte. Ouais, il n'y a pas d'alerte pour te dire t'as oublié une touche. <rire> 
Donc, euh... Sinon sur la gauche on a aussi la croix, on voit que le, le bouton bas de la croix n'est pas utilisé de base, donc euh, ça peut être une solution aussi si tu veux rajouter euh, des éléments à gauche. Ah ouais, effectivement. Bah le... Ouais, je peux faire ça, effectivement. Donc ouais, donc le, la flèche du haut pour recharger euh, sa vie. Mmh. Euh, next arrow, donc du coup c'est par rapport au... Euh, pas vraiment des flèches bah, J'ai pas encore bah, bougé pour... moi pour... Euh... Ouais j'allais dire, c'est des choses qu'on développe, qu débloque au fur et à mesure, donc je pense que ça va arriver après, tu vas avoir des flèches spécialisées, puisque le personnage euh, débloque des compétences et du coup va débloquer des nouvelles capacités, donc je pense que c'est quelque chose que, ouais, gros, que tu euh, vas attraper ensuite. Hein. Ouais, d'une compétence à... Enfin, tu passes à la suivante ou à la, à la précédente quoi. donc avec les flèches ça ça va c'est assez simple mmh. et euh, bah, du coup là, le select hein, du coup pour euh, pour ouvrir la, la carte et puis voir son, son statut après voilà c'est on, on vous montrera le, le menu et euh, la vibration désactiver ou activer bon, moi je l'enlève systématiquement parce que <rire> j'aime pas les vibrations oui, surtout que là on n'est pas sur une PS5, donc on n'a pas de, des vibrations fonctionnelles, on a des vibrations qui servent surtout pour l'ensemble, le, il y a un petit peu de renfort, mais il y a surtout de, de l'immersion, donc c'est pas c'est pas essentiel. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après bon, bah, les, les boutons d'action, euh, bah, le B, donc il y a interagir, c'est souvent bah, du coup parler au personnage, le, le hook, donc ça veut dire crochet. Euh, c'est vraiment un, un petit grappin qui nous permet aussi, pareil, dans l'exploration. Les, dans il y a des fois des petites plateformes qui sont un peu lumineuses en bleu. Euh, qui, du coup, ben, si on fait saut et euh, grappin, du coup, on, atter on atterrit sur, euh, sur la plateforme. Donc ça, ça va être aussi important dans les phases de plateforme, finalement. Donc le bouton d'attaque, le bouton de saut et euh, la flèche, du coup, pour attaquer à distance. Donc oui, on voit, ça fait 12 touches, euh, enfin 12 commandes différentes, donc ça prend pas toute la manette, enfin 12 et un joystick. Euh, donc comme ça prend pas toute la manette, ça va, on, on va pouvoir jongler avec les touches pour réussir à trouver quelque chose d'intéressant. On peut mettre le stick de gauche ou celui du stick de droite selon... Mm. Donc c'est les boutons L3 et R3, hein, c'est euh, le nom officiel il me semble. <rire> pour les, oui, oui, euh, L3 R3, c'est les appuis sur les sticks, ouais. C'est ça. Donc voilà, je vais essayer avec cette configuration là. Mmh. Euh, au niveau graphique, bon, bah là, Alors, juste, sur, euh... sur le contrôleur, juste préciser, c'est vrai que du coup, vous le voyez, tout... on n'avait que ça en termes de contrôleur, donc on n'a pas de gestion des joysticks. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir régler la sensibilité, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être important euh, pour les personnes qui ont une motricité fine plus, euh, plus, plus complexe. Euh, là, 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 on ne va pas pouvoir euh, régler là-dessus. Mais le joystick donne essentiellement la direction, donc euh, ça est, dans le gameplay on en a un petit peu moins besoin, mais... Mmh. Bon, de toute façon il est même pas d'office, hein, le, le joystick... Euh... En fait il va servir, on peut, comme tu disais, on peut avoir un appui de bouton, mais... Euh... Oui, après oui, pour le mouvement tu veux dire, pour euh, les déplacements. Ouais, ouais, ouais. Mmh, mmh. Mais il n'y a pas trop d'orientation des coups Non, <rire> clairement pas. Euh... Il va falloir enchaîner par contre des, des coups, hein, si on veut rester sur la manipulation du jeu, on va quand même, si tu le disais déjà avec la parade attache detonate, euh, ça fait, on est obligé d'enchaîner deux, deux touches, hein, donc des enchaînements de touches, vous allez en avoir, pas trop sur le combat lui-même, puisqu'il n'y a qu'une, vous le voyez, il n'y a qu'une touche d'attaque, hein, donc euh, si ce n'est qu'il y a un combo où il faut appuyer trois fois d'affilée pour, euh, alors de, de façon régulière, hein, là aussi, si on... Si on n'a pas de régularité dans ses appuis, ça va pas fonctionner, mais c'est pour donner un, un troisième coup un peu plus puissant qui vous met un petit peu d'ailleurs euh, un peu plus vulnérable juste derrière le troisième coup, puisqu'il y, y, y a un léger temps entre les deux, donc il faut faire gaffe à comment vous les placez. Mmh. Mais ouais, il y a quand même des combos, et tu le disais, c'est surtout sur le côté plateforme où euh, bah, il faut sauter au bon endroit au bon moment, ça se joue euh, à peu de choses. Ah et pareil le dodge ça sert aussi en combat pour euh, parce qu'il y a des ennemis qui ont des attaques imparables donc oui. du coup il faut pas faire de paris il faut esquiver bon après on, on le verra hein. je pense que je croiserai certainement oui. des ennemis qui le font et le jeu vous au début du jeu ils vous le disent hein, qu'il y a des coups qui sont imparables et donc du coup euh, qu'il faut les esquiver donc vraiment le dodge euh, important aussi hein. donc c'est pour ça dans les dans les touches d'action là enfin euh, dans les touches là euh, pour moi il y en a au moins trois qui sont majoritaires quoi donc ça fait ça fait peut-être un peu beaucoup euh, donc ça peut prendre un peu de temps, j'ai envie de dire, de trouver sa bonne config. 
Mais je pense qu'une fois que c'est fait, euh, ça roule. Quoi. Mais c'est ça, avec le nombre de contrôleurs un peu, un peu réduit, ça, ça permet de s'adapter. Mmh. On passe au Donc, sur les... graphisme. Ouais, sur le gameplay de base, en tous les cas, sur le plan moteur, on a, on a l'essentiel hein, avec le remapping, mais il euh, faut savoir qu'effectivement, en termes de finesse motrice, ça va quand même demander pas mal, mais ça, on, on va le revoir ensemble. Mmh. Oh là, le leak de ma carte graphique. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Ça, donc ouais, du coup on voit euh, bah, votre, votre configuration, bon, la résolution, mmh. euh, le full screen. Ça Alors ça, l'intérêt du full screen sur PC, c'est que j'ai pu le tester, euh, ça vous permet d'avoir un logiciel tiers. Si vous mettez en off, ça reste en plein écran, mais admettons que vous utilisez euh, Alt Controller ou ce type de logiciel tiers qui vient de se mettre au-dessus pour jouer euh, avec des zones à l'écran, par exemple, euh, ça va fonctionner, puisque du coup, vous avez... Euh, vous, vous avez... Euh, la possibilité de ne de, de pas être bloqué sur l'écran, ça c'est intéressant. Okay. Donc brightness c'est la luminosité. Hein. Mm -hmm. si veut, plus, euh... Ah ça pète les yeux quand même. <rire> ouais. Voilà, plus sombre ou plus. Euh... Bon, bah, même même sur un je trouve que ça fait bizarre. Euh... <rire> on va laisser sur euh... on va laisser normal. Hein. <rire> ouais, c'est pour ça que sur le plan visuel ça va pas beaucoup aider parce que euh, ça rend les choses assez mat et au contraire moins visible moins différencié donc. Euh... Euh, Hiver, dit comme playability, ça fonctionne qu'en fenêtre éclair. Ah, que en fenêtre éclair, ok. Oui, c'est ça. Okay. Il y a pas mal de logiciels comme le contrôleur playability qui vont fonctionner que si vous êtes en fenêtre. Donc, euh... Sur PC, c'est un truc qui est intéressant à savoir hein, quand on utilise ces logiciels-là. Mmh. Ouais, bon, après, la qualité, hein, c'est la performance de votre machine. Hein. Bon, je laisse en moyen, de toute façon, par défaut. Le V-Sync, je sais pas si vous... Enfin, du coup, avec le, le groupe, vous avez testé avec et sans ou... Non, 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 non. Euh, bah non on, est, on est sur le réglage purement PC, donc tout ça, c'est ah, vraiment de la qualité graphique, donc euh, ouais, c'est pas forcément vrai. impactant pour nous, sauf éventuellement si ça peut apporter au niveau visuel, mais euh, en tous les cas, ça... on n'a rien vu d'impactant de... à euh, ce niveau-là. <rire> ouais, qu'est-ce qu'il a, mon écran, il va <rire> <rire> ok, donc là du coup pour les graphismes, l'audio, on va passer, bah du coup, euh, l'audio il n'y a pas, c'est juste des... Des... comme des ouais. quoi en fait. Hein. On est sur du basique, réglage de son, euh, ça manque un petit peu finesse parce qu'en fait là vous avez BGM volume, c'est uniquement la musique, donc euh, ça va pas distinguer, euh, voilà. BGM c'est la musique en fond, le SFX ça va être tous les autres sons qui sont pas de la musique, autrement dit, euh, nous ce qu'on aime bien c'est de, 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 de différencier ces sons là, de par exemple euh, augmenter les voix ou pas, ou au contraire mettre les sons euh, d'attaque justement un mmh. peu plus fort, donc là ça manque un peu de finesse en termes de réglage du son. Mmh. Euh... Bon, moi, le, je, je trouve le son quoi, de base, comme c'était à 10, mais je le trouvais extrêmement fort. <rire> Donc, j'ai euh, euh, mis à la moitié comme ça. Moi. Euh, Ivar qui dit j'enlève toujours la synchro verticale, il y a moins d'input lag. Ok. Et bah alors, sur un jeu justement qui demande de la précision comme ça, ça peut être intéressant justement pour euh, réduire encore ce, ce délai euh, quand on appuie sur les boutons. D'accord, donc en fait, il faudrait le désactiver, alors, comme, euh, comme il va réifier. Hein. Mm. Ok. Là, je joue très peu sur PC, euh, enfin, en tous les cas, dernièrement, on est beaucoup plus sur console dans, dans, dans le groupe. Mm. Donc, euh, c'est vrai que c'est le genre de réglage que je connais moins, hein, mais c'est bon à savoir, en tous les cas. Voilà. On a notre expert. <rire> <rire> euh, du coup, bah, Language, on l'a vu. Et donc, dans l'audio, en fait, on n'a pas non plus les... Euh... Attends, en audio, qu'est-ce qu'il aurait pu manquer Ouais, ouais, je disais comme juste peut-être plus détaillé. Enfin, avoir plus oui, de... plus détaillé, la possibilité de le mettre en mono par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'avoir un son euh, homogène et pas euh, trop spatialisé, ce genre de choses. Euh, euh, donc, donc, donc ça, ça... Ça, ça va manquer un petit peu, mais bon, sur ce type de gameplay, ça peut encore euh, être suffisant. On va le voir tout de suite, on le verra à l'essai. Ouais. Okay. Du coup, au language, on l'a vu, au gameplay, euh, 
c'est pareil, hein, pas, pas grand chose. Donc le display de la FUD, donc c'est l'interface hein, au-dessus, euh, ouais. tout ce qui est vie. Euh, euh, ouais, c'est pareil, euh, c'est tout ou rien. Ouais, c'est ça, <rire> c'est on-off quoi. Y a... Voilà. Euh, show tips, donc c'est pour avoir les astuces. Donc de base, ça, ça, les... ça va vous remettre les, les... les astuces. Ouais. Euh, bah, le mouvement de caméra. Moi j'en ai j'en ai pas remarqué pour l'instant. Peut-être que j'ai pas fait attention. Peut-être que quand on est touché, peut-être qu'on est blessé, il y a peut-être un mouvement. Euh... Ouais, ça c'est euh, quelque chose qui va pouvoir servir effectivement quand on est sensible au mouvement de caméra. Mais cela on est on est sur du travelling, on est sur un jeu en 2D, donc euh, donc donc ça va. C'est on n'est pas sur un environnement avec la caméra qui part dans tous les sens. Mmh. C'est vraiment du du travelling, donc. Euh... Donc oui, ça peut, c'est toujours un plus, mais en tous les cas, c'est pas euh, fort impactant. Voilà. Et enfin, euh, maintenir la touche pour euh, euh, accélérer la vitesse de dialogue, c'est pareil, c'est on/off. Hein. Donc euh, de base, c'est off. Ouais. Euh... Alors, pour savoir les discours, donc euh, à chaque ligne de texte, vous devez appuyer sur la touche pour passer à la suivante. Hein. On retrouve ça assez régulièrement dans les jeux asiatiques. Euh, je pense à Nintendo et beaucoup de jeux comme ça, ce qui est moins le cas sur, euh, sur des studios euh, euh, européens, américains. Donc là, c'est vous qui déclenchez la suite du texte, qui est très bien. Mais comme il y a énormément de texte, euh, ça fait beaucoup d'appui. Donc on a cette option-là qui permet de « je reste appuyé » dessus et ça défile le texte ça évite aussi des longs passages de, de discussion quand vous suivez pas l'histoire nous ça a été le cas euh, euh, puisque dans le groupe on a beaucoup de non lecteurs ou de personnes qui sont focus sur l'action et qui s'intéressent pas beaucoup à l'histoire donc tout de suite c'est ce qu'ils m'ont demandé euh, on peut pas passer les, les discussions ouais, et du coup ouais. euh, on peut pas passer l'intégralité de la discussion mais en tous les cas en restant appuyé sur le bouton ça vous fait dé défiler euh, vitesse grand V euh, toute la partie discussion pour pas revenir <rire> à l'action. Donc du coup ouais ils ont mis on quoi donc là ils ont ils ont maintenu la touche. Ah oui. Et mais bon il y a des personnes pour qui le maintien une touche ça peut être compliqué. Quoi. Oui bah voilà c'est euh, c'est soit soit on le si le c'est la le fait d'appuyer un petit peu régulièrement c'est pas un problème on va plutôt forcément le mettre sur off mmh. mais euh, c'est Animal Crossing. Et... On connaît, hein <rire> Donc voilà, on a passé en revue les, euh, les options. Euh, bah, je vais reprendre ma save. Hein, comme voilà, vous avez vu, hein, 1h07 de, de, de jeu. Euh, skill points 1 sur 54. Hein. <rire> J'ai fait quand même Alors... un point. <rire> Pas mal. Euh, dans les menus, j'ai pas vu. C'est pas dans le gameplay où tu peux choisir la difficulté euh, non, c'est quand tu lances ta partie. Ah, c'est au lancement de la partie. Que... Ouais. Et en cours de jeu, je pensais que tu pouvais le faire parce que. Par contre, quand tu. Euh... Non, mais je l'ai pas vu là. Euh, bah en fait, si je fais new game, il va me proposer euh, soit story mode, donc moins de combat, ou euh, bon. le jeu classique. Quoi, le... Donc, voilà, donc, bien sûr, euh... On va le préciser du coup, euh, effectivement, voilà, vous avez le, le story mode, euh, puisque ben, enfin, c'est ce que tu disais, on est sur un jeu qui va s'orienter sur, euh, sur des, des combats de boss, euh, bien entendu, qui vont demander beaucoup de réactivité, et même les ennemis de base, hein, qui sont ouais. déjà sympas, euh, leurs ouais. dégâts sont assez conséquents. En 3-4 coups, on se fait avoir. Mais, mais donc, le, le story mode a l'avantage que vous allez pouvoir régler par vous-même la... le degré de difficulté à deux niveaux. Ça va faire que vous allez faire des coups plus puissants. Donc vous avez besoin de frapper moins souvent. Et vous pouvez aussi réduire les dégâts subis. Donc ce qui fait que vous allez tenir plus longtemps sur les combats un peu plus compliqués. Mmh. Donc, euh, donc en mode standard, euh, on change rien, mais en story mode, c'est vous faites 125% de dégâts, donc euh, vous tapez plus fort. Euh, en gros, les ennemis, le, le gros intérêt, c'est que dans le pattern des ennemis, souvent, tu arrives à leur placer euh, trois coups à peu près avant que eux ils commencent à te mettre le premier. Euh, quand tu es en mode story, ça fait que les, les boss, de, les, les, les ennemis de base, tu arrives à les tuer avant même qu'ils t'attaquent. C'est ça, et puis ça peut changer aussi le, si le timing est trop, euh, trop compliqué, mmh. parce qu'en fait il y a le timing d'appui des touches, mais aussi le timing des attaques. En fait des fois, on se dit je peux toucher peut-être une ou deux fois, mais pas plus, parce que si par exemple j'essaie de placer trois coups, bah, je vais prendre cher. Quoi. Donc, euh, et voilà. dans ce genre Donc de en jeu, story mode, compliqué. Tu... 
En story mode, tu peux faire ton combo de 3 touches avant même que l'ennemi le, t'en pose un, donc généralement ça suffit pour tuer les ennemis de base, alors que quand t'es en mode normal, il faut à minima 4-5 coups, ce qui fait qu'il va falloir gérer le coup que l'adversaire va te mettre à chaque fois. Donc ça t'oblige à maîtriser la parade ou à mieux te placer, en tous les cas c'est une stratégie plus, euh, forcément plus compliquée. Donc le story mode est le bienvenu pour vous simplifier un peu la tâche si le jeu en mode standard vous convient pas. Il me semblait que tu pouvais le modifier, je pense qu'il y a un endroit dans les menus de jeu où tu peux changer, mais attention quand vous, euh, vous le changez, c'est euh, vous pouvez pas le changer pour passer à un boss qui est compliqué. Si vous mmh. le changez, c'est définitif. Ouais, je vais regarder si je le trouve dans les menus. Du coup là je reprends ma save, enfin ma sauvegarde du coup. Hop, donc là je suis, je suis juste au hub central hein, du, du jeu. Euh, option. Alors c'est pas dans les options, ce qui me laisse les mêmes. Alors, du coup, ça, gameplay, doit... Mais... ça doit être euh... ouais. Ouais. Ça, ça, ça c'est mon personnage. Donc ouais, bon, on va faire le tour du menu de jeu, comme ça, ça permettra de parler un petit peu de ça aussi. Euh, Alors, veux, donc je effectivement. Je reprends à la carte du coup. Non, ben bah, c'est bon, je commente au fur et à mesure. Hein que tu nous montres, donc là on est sur la carte, vous allez avoir des cartes avec des zones différentes, et effectivement on le voit quand on est sur une zone, on a pu appuyer sur le Y pour avoir le détail, et ça vous ouvre le lieu avec des icônes euh, vous précisant euh, où vous êtes et quels sont les personnages avec qui vous pouvez échanger, là on est sur, euh, sur un lieu, de, un hub euh, au calme, donc euh, c'est pas, pas tout à fait les mêmes icônes, mais si tu reviens sur une autre zone... Et apparemment, là, je vois en bas à droite de l'écran, on voit qu'il y a euh, trois euh, trésors, en fait. Donc là, j'en ai récupéré ouais. aucun. Parce que je pense que j'ai pas les skills encore pour, euh, pour le faire. Enfin, j'en ai... Bon, bon, je suis quand même sorti. Le bac, en fait, il te sort euh, direct. Hein. <rire> oui. Je euh... crois que c'est Y pour revenir au mieux. Ouais. Voilà. Et si... prends une autre zone. Celle-là, par exemple, le détail. Euh... Donc on voit la zone qu'on a évolué. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas trop d'indications sur où est-ce que vous êtes passé ou pas. On le devine en bas à droite, on voit que ce n'est pas un trait fermé d'un mur. Pareil complètement à gauche, donc on imagine qu'on peut aller un peu plus loin dans ces zones-là ou en tous les cas que c'est des zones de transition. Mais il euh, n'y a pas de y a pas d'indication pour vous rappeler ce qu'il y avait à cet endroit-là. Alors je le précise parce que justement, comme il y a des objets à collecter, des choses comme ça, ça serait bien d'avoir un rappel sur les, les endroits où, où se trouvent les blocages, où les portes fermées, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Ouais, et on n'a pas de mettre des marqueurs aussi. Parce que des fois, voilà, c'est ça. Euh, des petits marqueurs. Euh... Mais là, il n'y a pas. C'est ça, donc comme c'est un jeu qui va très vite se diversifier, là on le voit tout de suite, hein, la carte elle est déjà beaucoup plus euh, sport, donc on a quelques informations. Euh, voilà, on a les, ce qu'ils appellent les routes nodes, c'est les endroits où vous pouvez justement accéder, euh, parce que en cours de jeu vous ne pouvez pas changer quand vous voulez, quand vous êtes sur ces nœuds là, on en voit il y en a deux, c'est des endroits où quand vous, vous allez vous reposer dessus, bah, ça va réactiver tous les ennemis, mais ça va vous enregistrer à cet endroit là, donc si vous mourrez, vous revenez à cet endroit là. Donc dès que vous en croisez un, c'est mieux de se reposer, parce que euh, au moins vous êtes sûr dans votre progression de ne pas redémarrer au début du niveau. Hein, là on le voit, si on est sur celui d'en haut à gauche, euh, qu'on a fait toute la zone et qu'on arrive à celui en bas et qu'on s'est pas arrêté, bah, si je meurs juste après le, le node, je repars au premier. Ça. Donc, euh, donc voilà, et c'est aussi le seul endroit où vous allez pouvoir euh, utiliser vos points de compétence et changer votre matériel. Euh, vos armes, donc euh, ils, sont, ils sont importants à repérer. Et puis Pipe Refill Station, c'est en fait c'est pour recharger euh, ses, euh, ses réserves de vie. Parce qu'en fait on a une... Euh, bah, du coup le personnage se, re, se recharge en fumant <rire> sa pipe. Et donc du coup ouais. euh, c'est là qu'on peut la, la recharger. Là moi je crois que j'ai deux... J'ai deux... Euh... Oui voit... c'est ça, bah, on le voilà, voit là, il pack, est marqué... Euh, euh, fois deux. Donc, du coup ça fait que ouais, je peux utiliser deux fois ma recharge de, de santé quoi. Ça lui sert à la fois d'armes et de, de soins, parce qu'effectivement, il peut fumer sa pipe médicinale pour pouvoir se, se recharger. On voit, on va pouvoir débloquer au fur et à mesure différents éléments, notamment la compétence qui est utilisée. Actuellement, c'est le Key Blast. Mmh. Si tu vas sur Skill, euh, dans le menu complètement à gauche, 
Euh, voilà, c'est là où on va pouvoir développer les différentes compétences et choisir les, lesquelles on va pouvoir euh, utiliser. Moi, je crois que j'ai ouais, pris le boulet de déflect. Euh, C'est-à-dire que si on... C'est notamment pour les archers, enfin ceux qui attaquent à distance, euh, en fait, je peux leur renvoyer leur, leur projectile avec le pari. Mais c'est marqué, il faut que ce soit précis. <rire> Donc, ouais. Il faut une parade précise pour leur renvoyer le... Mais bon, c'est comme d'hab, hein, c'est le petit timing euh, avant que ça nous touche, on fait la parade et ça renvoie leur, euh, leur flèche, par exemple. C'est ça, puis du coup, suivant son, son style de jeu, ses capacités, on va plutôt développer telle ou telle partie. Alors les points ne sont pas non plus nombreux, enfin en tous les cas au départ, donc il euh, faut faire gaffe à ce qu'on à ce qu'on déclenche, mais, euh, mais voilà. Alors les, on a les explications, hein, je vous disais, c'est pour ça que ça va être compliqué pour une personne qui a des mal avec la lecture et l'anglais, c'est que tout est, en, tout est à l'écrit et, euh, et en anglais, donc euh, la compréhension de à quoi sert chaque compétence, euh, comme on ne vous l'explique pas forcément totalement en détail. Alors il y a des moments où on vous explique des gameplays euh, sous forme de vous êtes transporté, euh, dans, 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 dans quelque chose de... alors dans enfin je sais pas si ce sont des dieux en tous les cas mais en tout... mmh. des entités euh, dans un environnement à part dans... hors du monde mmh. où ils vont vous apprendre à sauter à, euh, à faire des, des coups spéciaux euh... donc là vous avez c'est des endroits où un peu d'entraînement vous allez pouvoir apprendre à gérer les compétences mais euh... à la dure mais... <rire> Et voilà, c'est ça, c'est on peut pas le faire en dehors, il n'y a pas forcément de rappel, et puis voilà les menus, c'est des informations que vous allez obtenir comme ça, donc euh, sans l'écrit, ça va être compliqué. Ouais, clairement. Donc, écrit, écrit plus anglais, c'est chaud, j'avoue. Donc il y a une personnalisation du personnage hein, en termes de euh, jeu en lui-même, donc par les skills, ensuite on voit les jades, euh, qui sont des éléments qu'on va pouvoir, on a le droit, alors vous voyez, vous avez deux deux petites euh, diodes en haut euh, computing power c'est la voilà, puissance actuellement et les jades euh, vous allez devoir jongler entre les différentes sortes pour pouvoir euh, donner différents types d'améliorations donc là c'est quand vous mettez un talisman bah, ça va immobiliser l'adversaire ce qui permet de ah oui mais là du de... coup il n'est pas activé le mien <rire> pas... j'en ai un mais il n'est pas activé non parce qu'il va falloir arriver euh, à l'endroit où tu peux les activer, c'est pas tout de suite, tout de suite, mais bon, mais en tous les cas tu vas pouvoir en acheter, tu vas pouvoir... Et à chaque fois, on oui voit il faut être un nœud. Là par exemple celui-ci, le, le stase là, eh ben, il prend deux emplacements, donc du coup il me prendra tout voilà. euh, mes deux emplacements euh, que j'ai par défaut. Quoi. Voilà, vous allez débloquer des emplacements, et il va falloir jongler entre ceux que vous activez pour... Euh... Faire des combos qui vont bien avec votre, euh, avec votre style de jeu, mais encore une fois, on est sur une explication par écrit. Donc, euh... Et c'est pareil, du coup, on fait comment pour... Parce que là, du coup, il faudrait que donc, je la mette sur mon personnage, mais ensuite, mais... comment elle s'active Parce que du coup... Euh... En fait, c'est quand tu vois, quand tu essayes de le mettre, il te dit que tu peux le mettre quand... que quand tu es sur un nœud. Ouais. Donc là, on peut changer ses compétences. Donc c'est à ce moment-là où tu vas dans le menu et tu les actives. Et ouais. ils sont actifs jusqu'à la prochaine après, possibilité euh, de changer. En, en combat, parce que du coup, euh, ça sert à immobiliser l'ennemi. Euh... Voilà, c'est dès que tu fais une parade, enfin dès que tu fais un attaché, le talisman, ça immobilise euh, l'ennemi. Ah oui, mais ouais, ça fait plus l'explosion, le, du coup, ça me change. Euh, ça me changera euh... l'explosion, alors du coup. Okay. Le temps d'immobilisation va varier en fonction de l'ennemi. Ok. Enfin, euh, euh... a priori, ça explose quand même derrière, hein. c'est juste. Enfin, faut... ça sera à tester, tiens. Ok, bah du coup on en... La prochaine euh... fois que t'as un nœud, il faudra ouais. l'activer. Déjà, il faudra l'activer, ouais. Bon, bah le statut, on l'a vu hein, tout à l'heure. Euh... Le statut, oui, on est passé dessus. L'inventaire, parce qu'effectivement, vous allez avoir. Euh... Ouais, c'est plus. plus... Oui, c'est plus. C'est normal, on a on vu de l'histoire, mais voilà, ça va vous donner de l'information. Euh, vous allez avoir des éléments de consommation. Donc, euh, c'est surtout plein d'éléments qui vont vous permettre de, de fabriquer. Mm. Euh, et la database c'est pour les, ouais. notamment les fiches personnages oui et ce que vous allez pouvoir ramasser puisque tu peux passer voilà tu vas... ça c'est les objets que tu croises en jeu où tu vas avoir des notes qui vont plus parler de l'histoire et parler de, voilà. de l'univers on, on a la barre de progression du coup je suis à 13% apparemment voilà Alors, donc ça c'est il faut dans, les, euh, dans, les, euh, dans ce que j'ai trouvé en fait oui 
Donc ça, c'est il faut les repérer, dans, euh, il faut les repérer, il faut réussir à accéder jusqu'à eux pour les débloquer. Ça, c'est pour les les, les spécialistes du euh... <rire> de platiner le jeu et de collecter tout ce qui est à trouver. Euh, bon, c'est bien pas... de pouvoir en tout cas les relire si jamais euh, ouais. on est un peu pressé ou quoi. On sait qu'elles sont dans, dans la base de données. On peut, euh... Oui, on peut oui à chaque fois que vous ramassez, on vous propose d'aller dans la base de données en appuyant sur la touche et ça vous amène directement là pour voir le détail. Voilà, et donc du coup, euh, voilà. on est euh, donc le hub central hein, que je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Alors, on le voit quand tu passes sur un élément interactif, on a la touche à utiliser pour interagir, le B qui s'affiche, donc ça c'est... Euh... Alors, au niveau visuel, du coup, on a la touche, c'est bien, on a un rappel, euh, donc on, on se rend compte des endroits où on peut interagir, par contre, il n'y a pas de son. Donc, si, si vous êtes, si vous captez pas, euh, si vous avez bah, des problèmes de vision qui vous empêchent de, de voir ça, vous n'aurez pas de, de son lorsque vous passez à côté d'un objet interactif. Donc c'est un des premiers éléments qui nous dit que ça va pas être jouable pour, euh, pour quelqu'un qui est non voyant. Oh bah là je mets euh, bah, du coup, la map. Euh... Ouais. Bah, de toute façon c'est bah, j'ai fait le tour hein, donc euh, y a plus. Euh... Et pareil je trouve que sur la carte en fait mon ma position elle est pas super elle se détache pas beaucoup au niveau contraste. Euh... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, sur la map, position. Euh, oui. ma, posi ma position, donc, euh, donc mon personnage s'appelle Guigui, euh, donc mon icône, en fait, elle n'est pas genre oui. verte ou bleue, ou, tu vois, elle ne ressort pas, en fait. Elle, euh... Oui, ça, oui, ça euh... au niveau des contrastes, même si la plupart des éléments ont un, un ça tour... Ça la même euh... couleur que la map, en fait. Voilà, il y a un tour plein, il y a un beige, petit fond, euh... mais ça reste quand même dans les mêmes tons, donc effectivement, c'est pas toujours très très identifiable. Du coup, il petit... fait la même taille aussi, la même taille que, voilà. que... que la légende, quoi. Enfin, que... Que On le distingue pas trop du reste, effectivement. Donc là, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein, le... le rond bleu, là, en plus, qui s'allume quand je suis à proximité, donc c'est ça qu'on peut utiliser pour voilà. Voilà. Mais pas de son lorsqu'il s'active. Donc pareil, donc en termes de renforce sonore, vous allez vraiment dépendre de, de l'information visuelle. C'est ça, donc ouais, les personnes qui sont en déficience visuelle, ça va être, ça va être compliqué. Donc le petit dodge, puis on voit pareil qu'il se, qu se recharge. Et pareil, quand il se recharge, c'est toujours du visuel. Tu vois oui, voilà, vert, on, a, on, a, on a le petit flash comme quoi il est disponible. C'est ça. Bon là c'est pareil, il y a un coffre, mais je... je... <rire> la première frustration directe quand tu arrives dans un nouveau lieu, tu dis ah ben c'est là qu'on reconnaît Et là, les, quand, les à l'étage, hein. <rire> lorsque tu vas à l'étage, l'appareil qu'on voit, c'est là où tu vas pouvoir fabriquer avec l'or que tu récoltes euh, sur les ennemis, tu vas pouvoir fabriquer des nouvelles. Euh, ouais, si tu fais créer, ça va <rire> Voilà, ça te permet d'avoir des nouvelles jades que tu vas pouvoir euh, rajouter. Ah oui, bah celle-là par exemple, elle prend que un seul emplacement. Oui. Donc là qui apparemment améliore, enfin euh, donne plus de, comment dire, une marge de manœuvre pour les, pour les parades. Voilà. Euh... Ah bah du coup ouais, c'est oh. doit utiliser avec le boulet de déflex skill, donc c'est ce que j'avais pris moi. Voilà c'est ça, c'est une fois que tu as ce, ce sort là où tu es censé appuyer pile quand la, la flèche arrive sur toi, bah avec ouais. ce, cette jade là ça t'augmente euh, ta capacité. Ça. Et ça, apparemment, ça, ça, euh, ça met plus de dégâts aussi, apparemment. Donc, euh, oui. je prendrais, ouais, j'aurais pu prendre celui-ci. Donc, ça prend qu'un seul emplacement. Euh, donc, là, voilà, bon, la base, hein, ça. Donc, le, la jade médicale, du coup, c'est pour. Euh, en fumant la pipe, on, on récupère plus de santé. Oui, bah, forcément, hein, puisque les, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir. Euh une barre de vie importante et la santé refait remonter d'une quantité limitée donc effectivement si on peut augmenter ça ça va permettre d'utiliser moins de, de soins donc voilà c'est encore une partie de personnalisation où vous allez pouvoir acheter les, les jades que vous allez rajouter pour l'instant j'économise parce que j'aimerais bien avoir une recharge de santé supplémentaire <rire> qui coûte 1000 donc voilà, pour l'instant j'ai rien acheté enfin j'ai pas j'ai rien crafté Bien entendu, tant que vous revenez pas aux nos fameux nodes, euh, ça recharge pas vos, vos capacités de soins. Là, je peux pas passer. Non, même avec un dodge. Ouais, je, je vais essayer. <rire> Donc, ça sera pour Moi aussi. Faire certainement un double saut. Ou euh... 
Voilà, et puis oui, euh, si, vous, si vous manquez de sous, vous pouvez recliquer les, euh, recycler pardon, les jades que vous n'utilisez plus. Donc voilà, en termes de gameplay, on va pouvoir jouer sur la personnalisation des personnages comme ça. Donc là, si tu veux bien discuter avec le jeune, par contre, ça nous mettra, permettra de montrer un peu comment se fonctionne les... Ah bah non, euh, si oui, tu peux parler. Donc c'est soit on lui donne des objets, soit on lui parle... Ouais, bah si tu lui parles pour montrer un peu comment fonctionnent les, les discussions. Donc là, on voit bien le personnage sous forme animée, donc on peut pas se louper donc en termes de, de, de précision là-dessus. On est sur du écrit en noir sur fond blanc, donc euh, pas de problème de contraste. C'est bien en grand et en majuscule, donc ça devrait être lisible. Euh, et on voit il y a la petite flèche c'est il attend que vous appuyez sur la, la touche de validation la touche A pour que il passe à la suite donc vous avez une maîtrise vous avez le temps de lire donc là le gros défaut ça on aime bien ce style là parce que ça vous laisse la main ça vous laisse choisir quand est-ce qu'on passe à la suite euh, mais euh, là c'est en anglais donc forcément on a la barrière de la langue Mais en tous les cas, sur ce qui est sous-titres, visibilité, là-dessus, on n'a on on pas de problème. Pareil, on ne peut pas faire ce dodge. Hein. <rire> C'est dommage. Ou peut-être que ça se débloquera par la suite. Ça rien. <rire> Il n'y a pas de dégâts de chute, donc ça, ça va. La map, du coup, hein, j'ai pas trop le choix que d'aller euh, sur ma gauche. Hein. Oui, 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 c'est le palais où tu es bien tranquille au calme. Hein. Petites astuces pendant les temps de chargement. Ils sont assez mmh. courts, hein, donc on n'a pas trop le temps de lire. <rire> Et peut-être ça, afficher les tips. Ouais. Donc voilà, euh, là. Bah en gros, je peux aller sur la droite où j'ai pas trop exploré. Ouais. Euh, si je fais zoom out. Ah, par contre, tu vois, ça vient pas. Ah, ouais, c'est la world map peut-être. Euh... Skin. Ah, oh, bah là, c'est de là où je viens, d'accord. Et tu vois, par exemple, voilà, t'as pas d'indication sur qu'est-ce que ta quête te demande de faire. Ah bah, pff, non. <rire> C'est débrouillez-vous. <rire> bon, on va aller vers la droite, allô. En fait, Max, quand t'es en jeu, ça s'affiche pas quand t'es en jeu. De quoi Enfin, quand t'es hors, euh, quand t'es en, en jeu, je, je sais plus si ça s'affiche ou pas. Bah, je pense que là, les, les zones qui sont un peu euh, avec les petits... Euh... Là, les vertes, là, je pense que c'est les zones où j'ai pas été encore. Ah si Ici, c'est celle de départ. Oh, purée, enfin, à chaque fois, je fais bac et ça me sort complètement. Je dis toujours, c'est le oui. oui, c'est pas intuitif. Hein. C'est vrai que pour retour, on a tendance à vouloir utiliser le B et là, le retour, c'est sur Y. Ok, donc vert, ça veut dire que j'ai déjà tout j'ai exploré. Quoi. Oui. Faut et essayer de faire un peu. Apparemment, c'est vu qu'il n'y a rien à récupérer, c'est des zones qui sont à 100%. En fait. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc les, les beiges là, euh, là c'est des trucs que j'ai pas encore. Là par exemple il manque trois euh, coffres, hein. enfin trois quatre zones. Oui, qui sont pas accessibles pour l'instant. Mais... Ouais, et là bah, du coup les deux sur trois bah, c'est des trucs que j'ai trouvé des, des notes ou des. Euh... Oui. C'est les fameux objets dans, que tu vas euh, rajouter ouais. dans, dans, dans la database. C'est ça. Et deux, euh, deux objets à récupérer. Mmh. Allez, on va aller, on va aller vers, euh, on va commencer tout de suite de ce côté là. Ton petit assistant personnel. C'est ça. <rire> Donc pour le coup, nous, on n'a pas du tout suivi l'histoire. <rire> euh, franchement, elle est très prémistique. Hein. Euh, bah, ouais. euh... Bon, moi, par, par contre, je suis euh... <rire> en toute non-objectivité. <rire> J'aime beaucoup la direction artistique. Euh, voilà, on est vraiment dans un univers à la fois euh, très, euh, très asiatique, très mystique et euh, à un côté ultra futuriste, hein, comme, euh, comme on peut le voir. Euh, mais par contre, ouais, ça a pas l'air très, très doux hein, comme, euh, comme histoire. Hein. Ben, on a vu tout à l'heure le petit garçon, euh, bon, il est bien tout mignon avec sa grosse frange et tout. Mais il euh, y a une scène euh, où y a, bon, ça parle quand même de sacrifice humain, etc. Et on le voit bien à l'image. Donc euh, c'est pas forcément. Euh, si les gens sont sensibles euh, au sang, à la violence, etc., on va peut-être pas leur conseiller. Euh... <rire> il va falloir ouais. skip quelques scènes quand même. Alors on reste sur de la 2D de l'animé, donc ça va, c'est pas de la représentation. On n'est pas sur le Hellblade où là, pour le coup, côté sanglant et représentatif, euh, <rire> ultra réaliste, euh, on était en plein dedans, donc ça, euh, ça va, mais effectivement, c'est pas un, un ouais. univers très tendre. 
si j'ai bien compris, il doit essayer de s'infiltrer dans, dans, ce, dans ce système là, mais il y a, oui, ils font des sacrifices humains. Même lui, hein, enfin même donc le personnage principal, hein, il, euh, on sait absolument rien sur lui. Oui. <rire> euh, C'est ce que le, bah, du coup, le petit garçon lui fait, lui fait remarquer. Hein. Et euh, on n'est pas trop sûr en fait hein, si euh, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant. Euh, vraiment, il, il est, est là, tranquille il... dans son coin. Il s'occupait apparemment du gamin depuis deux ans, donc euh, c'est ça. Il, ça, ça, bien, mais il bon. a pas de bouche, donc il est très, enfin, euh, il n'est pas expressif du tout. Il est très euh, Très introverti hein, finalement on sent que voilà il a quand même une certaine affection pour, pour le petit garçon parce que d'ailleurs il, il va le sauver hein, au début du jeu d'une ouais. mort certaine <rire> qui a priori euh, va cramer sa couverture et ça va l'obliger à agir alors qu'il n'était pas censé c'est ce que lui reprochait d'ailleurs son quand il a s'est reconnecté à ce robot son assistant ça. en lui disant mais c'était pas le plan elle cherche ça, pas donc, euh, ouais. <rire> <rire> donc voilà il est euh, apparemment sous couverture hein, donc voilà, une histoire un peu complexe à suivre, euh, mais voilà, alors encore une fois, alors là, les, les, les mots importants apparaissent en rouge, là on ouais, le voit. C'est pour ça que j'ai laissé... Euh, laissé ouais. Sur là, le côté animé, du, du coup on a du cell shading, donc en termes de, 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 ressort, de, de contraste des éléments, ça peut encore aller. Il y a du langage euh, châtié. <rire> Voilà, on dit bah, en gros euh, on sait que il faut aller vers le centre apparemment Donc, il faut voilà. les, euh, euh, la avoir de pouvoir alors mais de quel ascenseur on nous parle bon, ça va être euh, au milieu mais bon moi je quand même euh, moi je suis en train de faire l'exploration quand même hein. bon, on me dit va à gauche je vais à droite hein. ah oula <rire> ah oui par contre euh, vu qu'il s'est allumé à mon avis c'est direct qu'il va me taper mais... ah voilà, on voit, ça c'est une attaque type euh, imparable. Ah mais je peux pas le toucher en fait. Alors je sais pas si t'as fait le justement le, le tuto avec le le dieu où il t'explique qu'il faut parer avec la magie en sautant. Sur les attaques imparables euh, Sur euh, bah à un moment tu dois t'entraîner devant l'entité euh, dans, dans le monde onirique euh, où il t'apprend à parer. Euh, alors non, c'est avec le attache. Mais là, je peux pas le toucher en fait. Non, il faut faire une parade avec attache. Au moment où il va attaquer, tu sais, euh, il faut le parer avec ça. Enfin, il euh, faut sauter et parer avec attache, si je me souviens bien. Pourtant, je fais le bouton attache. Il ne fait rien en fait. J'ai peut-être pas la compétence. Ah oui, t'as pas encore expliqué. Si t'as pas fait ce tuto avec le... Ah, on va aller ailleurs. De toute façon, c'est ça, les métrues Vania, c'est que... Donc on voit un des gameplays, c'est que là, t'as ta petite nymphe numérique qui va les farfouiller, qui doit retrouver pour pouvoir hacker et ouvrir la porte. Donc il faut se balader, essayer de trouver l'endroit caché pour pouvoir ouvrir. Donc c'est pas clairement identifié, on voit les petits points brillants sur la, la zone, donc euh, on devine, mais... Ça fait observateur. Mmh. Bien sûr, on détruit tout sur son chemin pour euh, trouver des, des sous. Hein. Le nerf de la guerre. C'est pas indiqué clairement les objets qui sont destructibles, donc... Euh, ben, après vous allez apprendre que dès qu'il y a un vase, un truc comme ça, il va falloir... On voit, hein. il, va falloir il va falloir s'adapter aux ennemis. Tu t'es pris quoi Trois coups là Même pas quatre Les super phases d'ascenseur où t'as toujours plein d'ennemis. Voilà, J'ai euh... perdu tout mon argent, il va falloir que j'aille le récupérer. Oui parce que l'ennemi qui t'a tué récupère une partie de ton âme donc tout va être bloqué dessus. Et on voit, on redémarre au dernier endroit où on a sauvegardé, donc... Ça peut aller très vite, hein, la mort. 
Oui, et puis voilà, en gros, tu as eu quoi 5 coups, donc euh, ça peut effectivement aller vite. Donc c'est beaucoup plus... Enfin, euh, vous réduisez par 4 les dégâts lorsque vous êtes en mode histoire. Donc ça reste quand même jouable. Euh, et les ennemis tombent beaucoup plus vite euh, lorsqu'on est en mode histoire. Donc, euh... Et ouais, puis surtout, vous avez la... Sympa, là. Voilà, je t'ai peur. Vu que je suis têtu, <rire> ah, il faut les choper dès qu'ils apparaissent un par un, sinon dès qu'ils s'accumulent. Mais il me touche alors que il met même pas un coup. On attaque en zone, donc quand ils sont tous au même endroit, ça vous permet de toucher les trois d'un coup. Là. Euh, imparable. Oh, je suis nul. <rire> Finalement, le, le dodge sur. Euh... Je, je vais changer de bouton. <rire> ouais. Euh... Ah bah oui, ça on a dit. Heureusement qu'on peut changer. C'est ça que je disais. Hein. Il faut, il faut trouver. Euh... Euh, non, dodge. Je vais mettre là et attaque jetonnée. Parce que maintenant, je vais le mettre sur stick. On va voir si ça marche bien. Le temps de trouver sa petite config. Il faut faire des tests. Ouais, J'ai tellement l'habitude de bourrer le dodge. Et je vous dis, Death m'a tra transformé. <rire> On va essayer de faire ça propre quand même. Mais oui, pas simple. Hein. <rire> pas simple, pas simple. J'allais dire, a priori, il n'y a pas de dégâts de chute, donc ça devrait aller. Ah, j'espère. Pour toi. Mmh. Oh, oui, bah, c'est juste les ennemis en bas, ça. Oh, ça va. L'herbe là. Ah, et on voit lui, il a un aura autour de lui, c'est lui qui vous a tué, donc forcément, c'est lui qui va falloir. Si tu veux récupérer ta, tes sous et ton énergie. Ça, voilà, on l'a vu en rouge, un coup, voilà. Imparable, il faut dodger pour le. Wow, il a fait un. Il a il est son... mm. Ah, j'ai dodge. Ouais. Un petit peu. Mm. Ok, ouais, donc lui par contre il gardait mes sous. Okay. Ouais, c'est lui qui était le petit aura vert autour de lui pour indiquer que c'est lui qu'il fallait tuer pour récupérer ses sous. Leur espèce d'abeille là avec le dard là, elle touche moins après le coup en fait. C'est bizarre. Ouais. Bon, on est déjà dans la mouise. Hein. Là, les parois comme ça, ça permet de, de s'appuyer de dessus. Alors hop. Ça ah, le, <rire> le fameux <rire> pareil. Oh, Donc ça tu peux taper dedans. Alors ça bah tu vas l'avoir après je pense. C'est pour ça que t'avais pas le truc parce que ça il va t'apprendre à sauter au dessus. Ah ouais bah, bah écoute, ça veut bien dire que j'étais pas censé venir là. Mais si je crois que c'est après. Tu continues et tu vas tomber sur le. Mais là il faut descendre. Ah. Parce que tu vois il y a une chaîne. Donc ah, euh, quand... voilà, quand t'appuies sur le bas et machin, hop tu vas pouvoir couper. L'alerte déjà. Alors, oui, on a des petits passages comme ça de QTE. Plus ou moins long, dans lequel il va falloir débloquer des zones en appuyant sur les flèches, en ayant 2-3 euh, secondes pour le faire. Donc, euh... Ça va assez vite. Et ça, il n'y a pas moyen, moyen c'est pour ça aussi que j'avais un peu perdu la note, c'est qu'on a du QTE et qu'il n'y a pas moyen de les désactiver. 
Je sais pas sur la carte si t'étais pas loin d'un node, mais je pense pas. Ah, oui, non, bah, je... Re... je reviens là où j'étais quoi. Ouais. Ah, mieux. <rire> mais ça va remettre tous les ennemis forcément si tu vas te restaurer dans le... ah, la zone attends, de départ. Peux... Non, je peux utiliser le, le truc pour me re-téléporter. Euh... Par exemple, si je veux re retourner au hub, comment on fait ça Parce qu'il m'a donné une... une corne, tu sais. Ah oui. Inventeur. Pas utilisé euh... Ah non, c'est à partir du pavillon, tu peux aller dans n'importe quel euh, nœud enregistré sur lequel tu t'es déjà enregistré. C'est pas pour revenir, c'est pour repartir. Ah non, j'ai mal compris. Euh... Mais non, 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 attends. Parce ouais, que là, on est d'abord, je suis dans la mouille. C'est ça. Bon, t'es pas très bien, effectivement. <rire> Je sais même pas, il n'y a pas de nœud dans le pavillon. Bon, ça fait que je peux même pas m'en charger dans le pavillon. Euh, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de nœud dans le pavillon. Ah, C'est un petit barbec. <rire> non mais sérieusement, <rire> je peux pas me recharger. Attends, si je retourne... Euh... Ah, ah si, ouais, c'est bon. Ah, si, ouais, c'est un nœud. Ah tu vois t'as les jades et les skills donc là tu as, as un point de skill que tu peux ah, attribuer bah, tu et tu vas pouvoir ah, ajouter des jades okay. qui paralysent okay. Voilà Alors, On a déjà mis alors, les skills donc je dois avoir un point euh, Alors Shadow Strike Non ça ça m'intéresse pas euh... T'as plus de mal avec ton qui c'est pour le, le detonate qui fait plus de mal et celui-là c'est euh, tu vas plus loin hein, avec ton esquive je crois. Ok donc ça je peux ouais, ça c'est juste ah, pour ma vitesse. Oui c'est pour courir plus vite. Euh... De toute façon là c'est sûr que tout ça c'est des deux points. Alors autant qu'il n'y a que ceux qui sont allumés du coup que je peux utiliser avec mon point. Ouais. Euh... Et encore, enfin, allumé et clignotant, même si c'est pas flagrant, c'est en train de clignoter, ah non, bah parce, que, euh, parce que allumé, ils le sont même quand t'as des pensées. Hein. Ouais, bah celui-là, il demande quand même deux points, donc ça veut dire pas... Ouais, tu vois, donc c'est même pas... C'est juste que c'est le prochain dans la liste que tu, tu peux activer. Mais on le voit juste, il euh, est affiché en vert. Alors, vert, rouge, les couleurs classiques qui sont utilisées, sans option euh, pour, le, pour, pour les personnes daltoniennes. Donc ça, ça peut, ça, ça peut être un problème. Euh... Ouais, peut-être le qui soit le... Je le réfléchis, est-ce qu'il y a des différences d'attaque entre une imparable et une parable Parce que le imparable, il te fait un gros... Euh... Euh... Ça fait un gros éclat rouge quand il fait son attaque imparable. Mais est-ce qu'il y a que... En gros, est-ce que c'est important qu'elle soit rouge ou pas Je suis pas sûr. Par contre, t'as réactivé tous les ennemis. Ouais, mais bon. <rire> Est-ce bien... Euh... On fera mieux au prochain passage. Euh, ah, 912, j'ai pas encore les 1000. Je voulais euh, crafter quelque chose dans l'après-manche. Ouais. Parce que là, du coup, mon truc, il prend... Euh... Bah, celui prend que t'as mis, il prend les deux sur deux, donc... Euh... C'est pas ici, là, le point entre les deux C'est ah, là. <rire> Est-ce que c'était peut-être pas mieux de prendre la médicale Ah je suis pas loin, je suis pas loin. Je, prends, je vais attendre, attendre d'avoir les 1000 de toute façon après ce sera plus simple d'avoir ouais. le reste. Ça, allez, on, va être, on va être stratégique. On va aller du plus cher au moins cher. Donc là c'est bon, j'ai mon truc qui est activé. Mais ouais la vie elle part très très vite. Hein. <rire> on voit que je suis au début du jeu. Ouais. 
Oui, et puis j'imagine que ça va être toujours être en tension comme ça. C'est ce qui fait qu'on se rapproche d'un d'un soul ou ce genre de choses. C'est qu'il faut bien capter les patterns. C'est surtout dans la réaction et dans la, la parade. Si on veut tenir assez longtemps, parce qu'effectivement les coups euh, pardonnent pas quoi. Là, tu. Bah, c'est pour ça que je disais, hein, le pari c'est vraiment essentiel. Oui, et puis c'est sur c'est essentiel et ça demande de la réactivité. Donc tous ceux qui ont des problèmes de, de maîtrise de, de, de leur réflexe, ça va être un souci quoi. Euh, parmi les ennemis. Ça me skip, euh, parce que j'ai débloqué le truc. <rire> mais là du coup je peux pas. Je peux euh, pas tu peux aller à gauche. Ouais, mais je veux dire voilà. Parce que là, je suis non. Pris... Non, pas encore. Il y a vraiment des lâches. Oula! Je peux leur taper dedans. Euh. Ouais, a... <rire> Très bien. Alors. Alors, tout ce qui est là-bas en bas, rouge, repérez les formes parce qu'effectivement c'est rouge ça, pour vous indiquer que c'est dangereux. Et un nœud, ce qui t'oblige à... Ah, oh non oh oh. Ah, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Donc là on arrive dans ce fameux monde parallèle et spirituel dont je parlais. Et c'est généralement des moments où tu rencontres les entités, euh, alors je divine ou pas, je sais pas, mais en tous les cas tu rencontres les entités qui vont t'expliquer un peu des nouvelles compétences. Voilà, lui. Puis c'est ton menteur qui t'apprend des nouveaux trucs. Jump above the ball. Voilà, il faut appuyer sur le... <rire> ne faites pas comme moi. <rire> ne faites pas ça chez vous. <rire> oui, mais du coup, voilà, ces phases de, de gameplay en, en, en exploration plateforme, euh, ça va être très, très limité. Ok, donc apparemment, ça demande aussi, pareil, des, du timing. Ah ouais, merde. Ah ouais, bah d'accord, ça c'est juste. Voilà, bon, ça demande de la précision dans tes mouvements. Et donc là, bah, c'est ce que je te disais, effectivement, tu ne l'avais pas encore fait, ouais. mais il va être expliqué que tu peux parer euh, les attaques de qui euh, Enfin, les attaques spirituelles en jumpant. Ah, d'accord, d'accord. Et en appuyant sur... Euh... Ah. Donc voilà, c'est ce que tu dois apprendre à parer pour pouvoir... Euh... Faire la statue, la statue à croiser. Voilà, donc là t'en as fait un. Donc c'est là où je disais, vous avez un apprentissage et vous allez pouvoir vous entraîner le temps que vous arriviez à bien le faire puisque oh. vous êtes obligé d'en enchaîner trois. Donc euh, <rire> Très bien. tant que tu ne maîtrises pas, tu passes pas. Et c'est ça qui va te permettre de désactiver les espèces de robots là, que tu as eu tout à l'heure. Ok. <rire> ok, donc voilà, après t'absorbes leur savoir. Tu suis ton mentor. Ok, donc en gros, c'est comme ça que tu récupères des pouvoirs, euh, comme dans les Metroid de Vania, quoi. Ouais. Bon, 
pas que okay. tu vas monter progressivement en complexité de, de gameplay. Excusez, comme c'est pas toujours rappelé, euh, si tu t'en souviens pas, alors tu vas les retrouver dans le dans le, la database, mais euh, en, en anglais écrit. Et tu peux pas refaire autant de fois que tu veux cette phase d'entraînement pour la maîtriser ouais. Après... correctement. Donc c'est devenu un c'est devenu un autre classique là. Oui, oui, mais comme tu as été sur un node, forcément ça a réactivé tous les ennemis qui étaient au-dessus. Donc là maintenant je peux faire de. Ouais, voilà, là où tu pouvais pas passer tout à l'heure, maintenant tu peux. Ouais, je me suis trompé de bouton <rire> J'ai appuyé sur le dodge. Donc en fait je peux faire euh, sur le dodge. Oui bah forcément les... ça va se complexifier euh, et pour se repérer dans le labyrinthe ça va être de plus en plus compliqué. Oh là là. Même des ennemis euh, basiques quoi. Oui voilà, on n'est pas sur un boss. Ok, bon, je reviens là. Je serai, je récupère la moula, s'il vous plaît. On a besoin d'argent ici. S'il vous plaît. Ouais, je dans la ligne, puis j'ai exploré. Donc ça c'est... Le système d'alerte, on le voit, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand tu as fait son premier coup, il y avait juste un petit, euh, un petit losange jaune au-dessus de sa tête pour dire qu'il n'était pas encore alerté. sauter avant de faire le, le truc vert là. Pourquoi je devrais sauter avant de parier quoi <rire> C'est pas logique. Mon cerveau il comprend pas. On regarde pas le chat. <rire> <rire> ah bah, c'est mon cher binôme, hein, je suis habitué. Hein. <rire> bah du coup c'est lui qui a ma moula. Ah. Genre il m'a entendu, il comme pas vous. Bon bah moi j'ai profité que tu souffres devant tout le monde pour faire un petit peu le bilan de ce qu'on a pu voir. Euh, on l'a vu sur le plan moteur, euh, hein, le réflexe et le, la réactivité va être essentielle et ça, ça peut être compliqué. Même si on a un remapping euh, complet des, des différentes actions. Euh... Ah bah tiens, on voulait tester. Euh... Si tu mets en poste, ça bloque le combat Ok, <rire> voilà. Donc, sur les combats un peu chauds, on va pouvoir mettre en pause pour se reposer. On a encore un petit peu l'écran derrière, mais on voit pas super bien. Donc, enfin, euh, moi, au niveau moteur, je sais pas ce que toi, tu vas pouvoir en dire, en tout cas, avec l'expérience que tu as pour l'instant. Ah, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Ah, tu l'as eu. Et t'es à 1000. Ouais, ça y est, je peux acheter ma... <rire> Ma troisième recharge. Donc ouais, ouais, je pense que ça... Enfin, moi je suis arrivé sur une note de 6 sur 10. Euh, notamment parce qu'il y a quand même des combos, il y a des touches simultanées, on l'a vu sur les parades, sur le fait de bloquer... Euh, les, les attaques, là, ou même sur le ce qui t'a appris, où il faut sauter et en même temps faire une parade. Enfin bref, on a, on a vite des combos qui vont être un peu sport à gérer. Euh, 
intervenu par le bas sur un endroit que tu avais déjà vu, je crois. Ouais, parce que là, tu arrives à l'ascenseur pour qu'il revienne au départ. Donc euh, voilà, il n'y a pas... Euh... Alors non, je regardais finalement, t'as pas de rappel de quelle est ta mission du... actuelle. Donc en gros, t'explores un peu au pif. Il n'y a pas un endroit dans le database ou autre chose, ou autre part où, te... où il te rappelle ce que tu dois faire Non, hein. Non, inventaire, non. Pour la map, on l'a pas vu. Dans le statut... Dans le statut, non plus. Non, on a que l'explication. Voilà, bon, bah, <rire> voilà, donc ça, ouais. Un peu tendu. Donc sur le plan moteur, 6 sur 10. Sur le plan visuel, j'étais aussi à 6 sur 10 parce qu'on a notamment euh, l'utilisation des couleurs euh, vert. Enfin, euh, là, là, ça va, on le voit sur le, la barre de vie qui est verte. On a quand même des, des zones qui vous montrent à peu près où vous êtes dans la vie si vous percevez mal le vert. Mais ça reste le vert et le rouge qui sont utilisés sans, euh, sans option d'accessibilité. Et euh, le fait qu'il n'y ait pas toujours des pings sonores qui vont venir vous renforcer si vous avez du mal à, à voir les éléments lorsque vous croisez un objet ou un élément interactif. Euh, alors quand c'est la touche qui apparaît, ça va parce que c'est très contrasté. Mais, euh, mais sinon, il n'y a, a pas de renfort euh, sonore là-dessus. Et ça va être injouable, vous l'aurez compris, pour les personnes à la visibilité réduite de façon importante ou non voyante, parce que là, pas du tout de ping sonore. On est sur du gauche-droite, comme on est sur de la 2D, mais euh... il mais n'y a pas assez d'indications sonores en combat, je pense, pour pouvoir réagir et pouvoir jouer uniquement avec le son. Donc euh, on n'est pas trop embêté avec l'histoire de repérage des ennemis parce qu'ils sont dans le champ visuel forcément. Hein. Euh, vous le voyez, vous activez les éléments, donc ça dessus ça va. Mais, euh, mais voilà, donc sur le plan visuel j'étais à 6. Euh, ce qui va être un peu problème, problématique sur le sur le l'aspect auditif je suis quand même à 8 sur 10 parce que le seul truc que j'ai repéré c'est effectivement ben les, les ennemis si vous sortez du champ euh, généralement vous avez déclenché le combat donc euh, vous le savez mais euh, mais euh, ils peuvent euh... ah, tu peux toujours pas passer <rire> voilà, il faut que tu ailles sur le nœud pour... oublie pas d'aller sur le nœud pour activer ce que tu viens d'acheter comme jade parce que sinon c'est pas celle là qui va être et on l'a vu, les parades, ouais. les, les détonates et machin, tu l'as pas beaucoup utilisé, donc... Euh, ça... Non mais là, je vais pas utilisé de, de jade, j'ai pris la, la vie supplémentaire. La recharge... Ah oui, 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 oui donc t'avais pas besoin de jade. de 2 à 3, quoi. <rire> donc ça, ça s'active automatiquement, heureusement. <rire> voilà. Parce que je l'aurais oublié, effectivement. Donc oui, étant sur de la 2D, euh, et pas forcément de, de, de gameplay qui est, sur, euh, qui est basé uniquement sur le son, euh, je pense que ça devrait être jouable euh, sans trop de difficultés sur le plan auditif. Et euh, là où c'est plus compliqué, on forcément, euh, notamment à cause du fait que ça soit de, 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 de l'anglais, euh, c'est sur le plan euh, cognitif. On n'a pas beaucoup la main sur ce qui est affiché et pas affiché, on l'a vu, hein, c'est tout ou rien en affichage euh, et on peut pas trop mixer sur les sources de son, Faut, on peut retirer la musique si ça perturbe, mais il n'y a vraiment que ça euh, qui est réglable, donc ça manque de, de souplesse sur le, le contrôle de l'interface. Et euh, sur, bah là on sait pas où on doit aller, là. on est dans un labyrinthe où on va tourner en rond, on va essayer de voir les endroits où on n'est pas encore allé, parce qu'au final, on a, si vous n'avez pas suivi l'histoire et de ce qu'il vous a raconté, parce qu'en gros, euh, je crois que la dernière chose qu'il t'a demandé, c'est d'aller vers le, le vers central. Le central ouais, voilà, donc euh, ça, ces passages-là, si tu les as pas repérés avec les mots en rouge qui sont a priori tes objectifs, bah, tu les retrouves pas après, en tous les cas, pas de façon simple, puisque là, on... <rire> On a eu beau faire le tour, on ne les a pas trouvés. Euh, les tutos sont limités, on vous explique, ça s'affiche une fois lorsque vous le faites pour la première fois et après on ne le retrouve pas forcément. Ou à l'écrit en anglais et du coup sans vidéo, donc euh, c'est compliqué d'assimiler le gameplay. Le niveau de difficulté n'est pas trop mal si on le met en mode euh, histoire, parce que du coup ça, ça, ça va simplifier quand même pas mal les, les combats. Et euh, on peut encore le régler un peu plus en finesse une fois qu'on l'a activé, mais en tous les cas, ça peut pas être 
passagers, parce que derrière, une fois que vous êtes passé en mode histoire, c'est définitif. Mais après, rien ne vous empêche de, de remettre sur les, les niveaux normaux, mais, mais en tous les cas, ce passage est, est systématique. Donc oui, le manque d'informations sur l'accompagnement, sur le, le rappel de, de ce, ce que sont les, les compétences et comment les utiliser, ça va rendre le jeu assez compliqué. Moi j'étais à 5 sur 10 sur le plan cognitif, ce qui fait qu'au total on est à une moyenne de 6, euh, 6-6-25, j'avais ajouté un point. Donc euh, ça fait 6,25 de moyenne générale en termes d'accessibilité pour ce jeu euh, de platformer. Est-ce qu'il aura quelque chose à dire sur la moyenne hein <rire> <rire> et, et... Il aura plus de questions. Même pas, tu vois, il n'ose plus. Lucier, ou pas <rire> Ce jeu, il vous faut absolument de la réactivité, de l'analyse des patterns des ennemis, souvent dans les jeux comme ça, et puis euh, d'être capable de vous repérer dans, dans une carte, parce que, effectivement, mis à part la carte, vous n'allez pas avoir grand chose euh, pour, pour vous repérer et surtout pour vous rappeler de où vous êtes déjà passé. Euh, voilà, c'est genre les, les deux statues euh, qu'on a vu qu'il faut activer, il y a deux statues activées pour débloquer un passage. Euh, si tu si as oublié où elles étaient, t'es bon pour refaire le tour intégralement. Quoi. Donc voilà, bah, je sais. Maintenant, je, je te laisse le mot de la fin, en tous les cas. Bah ouais, bah du coup, bah, moi c'est sûr que je suis principalement concerné par le, par le handicap moteur. Donc effectivement, euh, ça va pas être simple, en tout cas dans le mode standard, euh, pour euh, bah, tout ce qui est timing, tout ce qui est euh, bah, voilà, plusieurs boutons à enchaîner. Euh, et le jeu est quand même rapide, je veux dire, dans les, dans les mouvements, par exemple, des adversaires, euh, voilà, entre penser à la parade, donc le timing de la parade, plus euh, ben, euh, repenser, ben, comme tu l'as dit, hein, j'ai très peu utilisé le attach, euh, enfin l'explosion, parce que du coup, je crois que je m'en souvenais même plus, en fait, je suis tellement dans le dans l'action, que du coup, je me dis, mince, euh, j'ai pas pensé à tout, j'en ai fait aucune, hein, je crois, <rire> donc, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, après... Voilà, il faut juste euh, se dire que ça ne sera pas forcément un jeu très euh, facile, mais euh, voilà, ça, après ça dépend de la tolérance euh, des gens euh, à la difficulté euh, du jeu. Mais bon, après, au niveau... Euh, euh, peut-être passer sur le mode histoire, peut-être pour une première partie. Et puis, euh, bon, après, voilà, c'est sûr qu'on regrettera effectivement que, que le jeu soit en anglais, enfin que ce soit la seule langue qui soit plus ou moins accessible pour nous, euh, de ce côté du globe. <rire> mais, euh, mais en soi, enfin euh, moi... Bon, franchement, je suis quand même très, euh, très surprise hein, par la qualité du jeu. Enfin, euh, agréablement surprise, hein, surtout. Donc, euh, bah, moi, je peux que euh, le, comment dire, le, enfin, encourager les personnes hein, qui veulent se lancer euh, dans le jeu. Mais voilà, il faut savoir que ce ne sera pas forcément très simple. Il va falloir s'accrocher. <rire> Mais sinon, bah, je trouve le jeu très, très agréable. Hein. Donc, euh, après, faut voir, je ne sais pas si au niveau du groupe, est-ce que tu as eu des retours euh, vraiment euh, catégoriques en mode « non, je ne veux pas le faire » ou euh, « parce que ça s'est bien passé quand même Non, non, c'était sympa. Euh, mais oui, euh, on est très vite passé sur le mode d'histoire pour que ça soit un peu plus jouable. Et après, ça a été. Mais euh, on l'a vu, hein, euh, dès que tu es dans l'ascenseur, mais c'est pas les seuls endroits, il y a régulièrement des endroits où tu te retrouves avec 3, 4 ennemis avec des patterns différents en même temps. Ouais. Euh, si tu as 3 ennemis et que on a vu que dès qu'il y en a un qui te touche, tu es touché 4, 5 fois avant de mourir. Euh, il faut être très têtu, hein, parce que du coup, il va falloir euh, surtout ne pas rater les nœuds pour pouvoir s'enregistrer et ne pas repartir à l'autre bout de la map euh, pour recommencer. Et puis, ouais, il faut s'attendre à devoir refaire les choses plusieurs fois. Euh, donc, euh, donc, donc, ouais, c'était c'était un peu compliqué euh, pour quand même euh, Ça peut être pas mal de monde, mais n'hésitez <rire> pas sur le mode histoire, parce que c'est... C'est le truc essentiel qui va vous aider en plus de, du remapping, parce qu'on l'a vu sur les options, il n'y a, a pas grand chose, et quand il y a quelque chose, ça, man, ça manque de détails. Hein. On l'a vu sur les réglages sonores, sur, le, euh, sur ce qui est affiché à l'écran. Ouais. En tout cas, ouais, sur la, la configuration des boutons, il faut bien prendre son temps, essayer des choses, oui. et si ça ne va pas, euh, bah, vous avez la possibilité de modifier ça très rapidement. 
euh, bah de, du coup le fait de, aussi de pouvoir mettre la pause en plein combat ça peut être euh, voilà par exemple, mettre le temps de souffler un peu aussi si jamais des fois c'est trop intense ou vous avez mal euh, à force d'appuyer sur le bouton etc donc peut-être prendre le temps de, de se poser justement et puis, et puis voilà puis juste profiter du jeu hein. moi je le trouve très sympa après, la bah, reprise qui euh... peut être violente quand tu fais une pause comme ça en plein milieu de combat, on l'a vu, vu le... <rire> la réactivité sur les 4, si t'as fait ta pause tranquille et tu dis « Allez hop, j'y retourne, t'as les 4 qui te tapent en même temps ». C'est ça, il ah, faut, faut dodge, il hein. faut aller s'éloigner un peu, mettre la pause. <rire> C'est ça. faut reprendre un peu de la distance, un peu de recul, et puis, euh, puis ça se fait très bien. Mais en tout cas, ouais, euh, vraiment, vraiment cool, hein. moi je... Enfin, moi, c'est vraiment le type de jeu que j'aime bien. Et euh, c'est pas de la... c'est pas têtu, c'est de persévérant. Ouais, persévérant. Voilà. <rire> ah oui, voilà. tu t'appelles ça comme ça, toi. Ouais, ouais, moi, je tourne ça en qualité, bien évidemment. Hein. Oui. <rire> tu, 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 tu me connais. Hein. <rire> Écoute, on va pas... Il faut tourner ça à son, à son avantage. Hein. C'est une force. Voilà. Donc, du coup, bah, en tout cas, merci beaucoup à bah, Red Candles, euh, Red Candle Games, et puis bah, du coup à Cap Game hein, de nous avoir accompagnés pour ce test. On fait, permet toujours aussi de découvrir des jeux. Moi, j'aime je, beaucoup, franchement, j'aime beaucoup faire ça. Euh, et puis voilà, j'espère que c'est aussi des tests qui vous sont utiles, qui vous sont euh, agréables. On essaye ça de faire euh, de façon assez, assez sympathique. 